Boa tarde, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Hoje eu vou falar do iFood, né? <risos> Gente, eu recebi uma, uma pergunta de um, de um seguidor que perguntou assim, Sol, demorou quanto tempo para tu ganhar a maquininha do iFood? Vamos lá. Gente, é, eu tenho a maquininha do iFood, só que não é atual, tá? A atual eles não mandaram para mim. Não mandaram ainda. Eles pegaram, mandaram mensagem para muita gente. Só que não mandaram para mim. A maquininha que eu tenho do iFood é a antiga. Quem roda no iFood desde que o iFood começou, 2018, quando chegou mesmo em Brasília, é, deve ter ganhado a maquininha. Ele fazia muita, muita campanha e tal. E aí dava a maquininha vermelha. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Que é essa aqui, ó. É essa bonita. Que é a maquininha que tem um... Já sumiu o nome, mas tinha um nomezinho aqui, iFood. E aí ele mandava pra algumas... Mandou, né? Pros motoboy e tal, das antigas. E eu tenho ela. Quando chegou a pandemia, é, eles tiraram, né? Aí eu peguei, guardei a minha. Eu digo, ah, velho, vai que, né? Um dia volta. E realmente voltou o uso da máquina. E aí eu uso a minha. Só que é, essa maquininha, ela não é de aproximação. Ela não é de aproximação. Enquanto as novas que eles estão mandando agora, elas aproximam, né? E aí... É, eles não mandaram pra mim Então eu tô usando essa Aí tipo assim, às vezes dá BO, né? Porque quase to... muita gente, quase todo mundo Muita gente é... usa o celular Aí aproxima, paga com o celular, né? Aí eu já falo que, eu não tenho... que ela não aproxima Porque ela é das antigas E aí é, eu vi dizer que essas novas Aí não, detalhe Essa, essa maquininha minha Eu poderia, outra pessoa poderia usar né? Eu ganhei para outra pessoa poderia usar é, é essa vermelha. Agora a nova, gente, a preta, não pode. Não pode assim, né? Eu vi dizer que não pode. Eu não tenho, então não sei. Mas assim, dizem que eles fazem um cadastro nela quando você vai pegar ela no teu CPF e tal. Se você tiver errada, quem tiver a maquininha aí me corrige. Mas, assim, os meninos que ganharam falaram isso pra mim, né? Que fizeram um cadastro e tal, com o CPF deles e tudo. Então, fica difícil de outra pessoa usar. Porque a gente já fica com medo de qualquer coisa o iFood meter o bloqueio, né? Porque ele é desse jeito. Gente, eu liguei o iFood hoje, meio-dia. E já vai dar 13 horas. Falta 20 para as 13 e sério, ele não mandou nenhuma entrega pra mim. Ele tá com a promoçãozinha. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aí, ó. De três. De três reais. Até. Até duas horas. Falta um, uma hora e vinte pra acabar a promoção. E ele não mandou nenhuma entrega pra mim. Sendo que usou os dias atrás, né? Tá rabipando sem parar. Aí eu atualizei hoje, não me pôr nada. Mas enquanto isso, gente, eu vou resolver outras coisas, né? Porque eu faço assim, eu ligo meu iFood e vou vendendo meus, meus, minhas coisas da minha loja. Porque eu tenho loja pra motoboy e tal. Então eu vou vendendo, vou fazendo e vou vendendo. Aí eu já falo pros motoboy, falo, ó, oh, tô aqui com o iFood ligado, se bipar eu vou fazendo. E aí eu não cobro a taxa pra eles, né? Pra fortalecer também. Mas é isso, gente. A história da maquininha é essa. A minha vermelha eu ganhei nas antigas mesmo. Quem roda no iFood aí das antigas vai saber do que eu tô falando. Mas eu tô na esperança ainda de receber a mensagem, né? De receber a mensagem e ganhar a nova. A pretinha, que a nova é pretinha por aproximação. Dia desses eu tive um problema com o cliente de, dessa maquininha Porque ele queria pagar no dinheiro 
E às vezes acontece isso, gente. O cara pede no cartão, mas quando chega quer pagar no dinheiro. Aí o recomendado é devolver para a loja, né? Devolver para a loja, porque eu tenho medo de fazer alguma coisa errada, passar um cartão meu, receber o dinheiro e depois o iFood vai lá e, e mete o bloqueio. Mas é isso, gente. Eu faço iFood desde 2018, sabe? Fiquei comprando minhas coisinhas com... Fazendo iFood, abri minha lojinha. Comprei essa motinha aqui, essa XRE. Sempre nos corre aí. Às vezes a pessoa fala assim... Já vi comentário aqui no, no canal. De gente falar assim... Ah, nem é motoguel. É porque antes, gente, eu não postava nada. Sabe? Eu não... Não usava rede social para mostrar a minha vida. E aí eu comecei a postar lá no Teco Teco. E aí viralizou. Aí o pessoal ah, abre um canal, não sei o quê. Comecei a postar shorts, né? Eu viralizei. Eu monetizei meu canal, gente. Foi com shorts. Não foi com, com vídeo longo, né? Esses videozinhos, os mesmos videozinhos do no Instagram, não sei o quê. Eu postei no canal e deu bom. E agora monetiza, né? Se você bater 10 milhões aí, já monetiza o canal com vídeos curtos. Mas é isso. Aí o pessoal recebe muito comentário ruim, muito hate e tal. Mas assim, é de pessoas que não me conhecem mesmo, né? Ah, nem é motoguel, não sei o quê. Não, mano. Eu faço aí, fui desde 2018. E assim, fui comprando minhas coisinhas, tudo com, com o dinheirinho do iFood, né, galera? Mas é isso. Se vocês quiserem mais conteúdos assim de eu falando as coisas né é, vocês comenta aí deixa os comentários aí ou então gente me segue lá no Instagram que lá no Instagram eu consigo interagir melhor com as pessoas sabe meu Instagram lá tá eu tinha um Instagram que tava com 90 mil só que aí foi hackeado né aí eu comecei outro mas é assim mesmo gente a vida é desse jeito mesmo Cheia de altos e baixos. E eu estou indo ali comprar as coisas para a loja. Enquanto o iFood não bipa. Passar aqui que... A gasolina já tá Gente, ZRE desse jeitão. Bebe que só molesta. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais do iFood, como... É subscore e essas coisas Manda mensagem lá no Instagram Que eu vou Eu vou fazer vídeo falando mais Porque assim É uma coisa que eu entendo Porque eu rodo há muito tempo, né? Então o meu Instagram, gente É o mesmo aqui do canal Sol da XRE Eu mudei o nome, né? Com esse novo aí Sol da XRE Lá no TikTok, Sol da XRE Lá no Kawaii, Sol da XRE e é isso, meu povo. Muito obrigada. Tamo junto aí na... Nos corre no progresso.